എല്ലാവർക്കും ദ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്ററിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ബ്രൂണേഴ്സ് തിയറി ഓഫ് ഇന്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് തിയറി ഓഫ് ജെറോം എസ് ബ്രൂണർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ജെറോം എസ് ബ്രൂണർ വൺസ് ഇന്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റി ഇവോൾസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് മച്ചുറേഷൻ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ത്രീ സീരീസ് ഓഫ് ത്രീ സീക്വൻഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ദി ഇൻആക്റ്റീവ് ഐക്കോണിക് ആൻഡ് സിംബോളിക് ജെറോം എസ് ബ്രൂണറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരാളുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റി അഥവാ ഭൗതിക വികാസം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് അയാളുടെ മച്ചുറേഷൻ അതായത് പക്വത വയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ട്രെയിനിങ് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന പരിശീലനം ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് അയാളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ഇത് മൂന്ന് സീക്വൻഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് പ്രവർത്തനഘട്ടം അടുത്തത് ഐക്കോണിക് സ്റ്റേജ് ബിംബനഘട്ടം മൂന്നാമത്തതാണ് സിംബോളിക് സ്റ്റേജ് പ്രതിരൂപാത്മക ഘട്ടം ഇനി ഓരോന്നും നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് ഓർ പ്രവർത്തനഘട്ടം ദ സ്റ്റേജ് ഇസ് കാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ ചൈൽഡ്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് തിങ്സ് ആൻഡ് ഇവൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മോട്ടോർ റെസ്പോൺസസ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് അഥവാ പ്രവർത്തനഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വൈജ്ഞാനിക അനുഭവങ്ങൾ കുട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നതും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും കായിക പ്രവർത്തികളിലൂടെയാണ് അറ്റ് ദി സ്റ്റേജ് ദ ചൈൽഡ് നോസ് ദ വേൾഡ് ഓൺലി ത്രൂ ദ മീഡിയം ഓഫ് ആക്ഷൻസ് നോട്ട് ത്രൂ വേർഡ്സ് ഓർ ഇമേജസ് ഈ പ്രായത്തിൽ കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തെ പരിചയമുള്ളത് അവൻ്റെ ആംഗ്യങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ വാക്കുകളിലൂടെയോ ഇമേജസ് രൂപങ്ങളിലൂടെയോ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയോ അല്ല എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ശിശു കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തിയിലൂടെ പഠിക്കുന്ന ഘട്ടത്തെയാണ് ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് അഥവാ പ്രവർത്തന ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദി ഇൻഫെൻറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ഹിസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ബൈ ടച്ചിങ് ബൈറ്റിങ് ആൻഡ് ഗ്രാസ്പിങ് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടി തൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവൻ തൊട്ടു നോക്കിയും തലോടി നോക്കിയും കടിച്ചു നോക്കിയൊക്കെ അല്ലേ അതിനാണ് ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് അഥവാ പ്രവർത്തന ഘട്ടം എന്ന് ബ്രോണർ പറഞ്ഞത് അടുത്തതാണ് ഐക്കോണിക് സ്റ്റേജ് അഥവാ ബിംബനഘട്ടം ദി സ്റ്റേജ് ഇസ് കാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ ചൈൽഡ്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് തിങ്സ് ആൻഡ് ഇവൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെൻസറി ഇമേജസ് ഓർ മെൻ്റൽ പിക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ത്രൂ പെർസെപ്ച്വൽ മീൻസ് നമ്മൾ കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഇമേജസ് അഥവാ ബിംബങ്ങൾ എന്നതിലേക്ക് മാറുന്ന ഘട്ടത്തെയാണ് ബിംബനഘട്ടം അഥവാ ഐക്കോണിക് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഈ കരിക്കട്ടയും മറ്റുപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾ ചുവരിലൊക്കെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കത്തില്ലേ അത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഐക്കോണിക് സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബിംബനഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് ചില ഇമേജസ് ആയിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് കുട്ടിയുടെ മനോചിത്രങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് ഈ ഇമേജസ് അഥവാ ഐക്കൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈജ്ഞാനിക വികാസം അതായത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ വസ്തുക്കൾ വ്യക്തികൾ സംഭവങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കുട്ടി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം മനോബിംബങ്ങൾ അഥവാ ഐക്കോണിക് ഇമേജസിലൂടെയാണ് ഈ സ്റ്റേജിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഐക്കോണിക് സ്റ്റേജ് ഓർ ബിംബനഘട്ടം അറ്റ് ദി സ്റ്റേജ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഈസ് ഗെയിൻഡ് ബൈ ഇമേജറി ആൻഡ് ദ കോഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ പെർസെപ്ഷൻ അടുത്തതാണ് സിംബോളിക് സ്റ്റേജ് അഥവാ പ്രതീകാത്മക ഘട്ടം ഡ്യൂറിംഗ് ദി സ്റ്റേജ് സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വേർഡ്സ് സിംബിൾസ് ആൻഡ് അതർ ഇമേജറി ആബ്സ്ട്രാക്ട് ഫിനോമിന ടേക്സ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് സെൻസറി ഇമേജസ് ദ ചൈൽഡ് എൻഗേജസ് ഇൻ സിംബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് സച്ച് എസ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സിംബോളിക് സ്റ്റേജിൽ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ബിംബങ്ങളും ഭാഷാപദങ്ങളായിട്ട് മാറുന്ന കാലഘട്ടമാണ് പ്രതിരൂപാത്മക ഘട്ടം അഥവാ സിംബോളിക് സ്റ്റേജ് അതായത് ആദ്യം കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ അല്ലേ കാണിക്കുന്നത് കൈ കൊണ്ട് കാണിക്കും അമ്മയെ കാണുമ്പോൾ ഹായ് എന്ന് കൈ പൊക്കി കാണിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഹായ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് അവൻ്റെ കൈ കിട്ടുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കളർ പെൻസിലുകൾ
തൻ്റെ വീട്ടു വളപ്പിൽ ഒരു കോഴിയെ കാണുമ്പോൾ കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് ആ കോഴി അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശബ്ദം പ്രകടിപ്പിച്ച് കാണിക്കത്തില്ലേ അത് എന്ത് ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് സിംബോളി സ്റ്റേജ് അഥവാ പ്രതീകാത്മക ഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലുള്ള കുട്ടിക്ക് അമൂർത്ത ചിന്തനത്തിലുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും അതായത് കുട്ടിയുടെ ഭാഷാ വികസനം അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഘട്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് സിംബോളി സ്റ്റേജ് അഥവാ പ്രതീകാത്മക ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേജാണ് വൈജ്ഞാന വികാസം അഥവാ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബ്രൂണറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഘട്ടമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ബ്രൂണറിൻ്റെ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറിയിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് അഥവാ പ്രവർത്തന ഘട്ടം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് നോളജ് ത്രൂ ആക്ഷൻസ് അടുത്ത് ഐക്കോണിക് സ്റ്റേജ് അഥവാ ബിംബന ഘട്ടം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് നോളജ് ത്രൂ ഇമേജസ് മൂന്നാമത്തെ സിംബോളിക് സ്റ്റേജ് പ്രതീകാത്മക ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരൂപാത്മക ഘട്ടം യൂസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് അതർ സിംബിൾസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇനി ഈ പാഠഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബ്രൂണറുടെ വൈജ്ഞാനിക വികാസ ഘട്ടങ്ങളുടെ ക്രമം കണ്ടെത്തുക ഏതൊക്കെയാണ് ക്രമം പ്രവർത്തന ഘട്ടം അഥവാ ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് ബിംബന ഘട്ടം അഥവാ ഐക്കോണിക് സ്റ്റേജ് പ്രതീകാത്മക ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരൂപാത്മക ഘട്ടം സിംബോളിക് സ്റ്റേജ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പാഠ്യപദ്ധതി ചാക്രികാരോഹണ രീതിയിലാവണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് ആൻസർ ജെറോം എസ് ബ്രൂണർ എന്താണ് സ്പൈറൽ കരിക്കുലം ആണ് വേണ്ടതെന്ന് ജെറോം എസ് ബ്രൂണർ പറഞ്ഞത് ഹി സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദ ടീച്ചർ മാച്ചസ് ദ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ടു ദ ചൈൽഡ്സ് മോഡ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ദ ക്യാൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് കോംപ്ലെക്സ് ഐഡിയാസ് ടു ചിൽഡ്രൻ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ് ആൻഡ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് അസ്ട്രാക്ട്നെസ് ബ്രൂണറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പതുക്കെ പതുക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ സ്പൈറൽ മോഡൽ ായിരിക്കണം ആദ്യം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാം എന്നാണ് ബ്രൂണർ പറഞ്ഞത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ വി ആർ ലേണിംഗ് എ ന്യൂ സബ്ജെക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ടു ഹാവ് ഡയഗ്രംസ് ഓർ ഇല്ലിസ്ട്രേഷൻസ് ടു അക്കമ്പനി വെർബൽ ഇൻഫർമേഷൻ വി സ്റ്റേജ് ഓഫ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറി റെപ്രസെൻറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻസർ ഐക്കോണിക് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ബ്രൂണേഴ്സ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഐക്കോണിക് സ്റ്റേജ് ഇൻ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വൈജ്ഞാനിക വികാസത്തിൽ ബിംബന ഘട്ടം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആര് ആൻസർ ജെറോം എസ് ബ്രൂണർ ബ്രൂണറിൻ്റെ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറി വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു